Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini kita akan melihat sebuah smartband terbaru yang hadir di harga yang cukup terjangkau. Nah, tapi untuk fiturnya sudah sangat komplit dan sudah berasa seperti fitur-fitur yang ada di smartwatch. Untuk layarnya juga sudah hadir dengan layar yang lebih lebar dibandingkan dengan smartband pada umumnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat smartbandnya dan di sini kita akan share juga bagaimana cara settingnya, cara mengganti watch face yang gratis di smartband ini dan juga bagaimana cara mengganti watch face dengan foto kalian sendiri. Untuk isi dalam kotaknya kalian akan mendapatkan kartu garansi, buku manual dan juga kabel charger untuk pengecasannya. Untuk kabel chargernya ini menggunakan USB Type A yang bisa langsung kalian hubungkan ke smartbandnya. Nanti kalian tinggal tempelkan saja ke bagian belakang smartband dan di sini untuk pengecasannya ini juga sudah hadir dengan sistem magnet. Kemudian di sini kita akan melihat juga tampilan Huawei Band 7 yang warna hitamnya. Dan inilah dia tampilan warna hitam dari Huawei Band 7. Untuk talinya berwarna hitam pekat sedangkan bagian pinggirnya ini warnanya sedikit ke arah warna abu-abu. Dan sekarang kita akan melihat display tampilan dari Huawei Band 7 dan akan kita coba setup dan koneksikan ke handphone Android dan juga iPhone. Di sini kita buka dulu pelindung layar depannya. Dan untuk menghidupkan Huawei Band 7 ini kalian bisa tekan dan tahan di tombol powernya. Dan inilah dia tampilan awal saat kalian menghidupkan Huawei Band 7. Untuk OS bawaan yang digunakan di Huawei Band 7 ini sudah menggunakan Harmony OS yang merupakan OS dari bawaan Huawei. Di sini kita setup dulu beberapa setting awal di Huawei Band 7 ini. Saat kalian pertama kali menghidupkan Huawei Band 7 dan memilih bahasa, kalian akan diminta untuk mendownload aplikasi Huawei Health di smartphone kalian. Kemudian step selanjutnya kalian bisa langsung scan barcode yang ada di Huawei Band 7 langsung dari kamera Android kalian. Kalian tinggal buka aplikasi kamera dan scan barcode-nya. Selanjutnya kalian bisa langsung membuka link yang diarahkan dari kode tersebut. Di sini kita pilih yang search web dan kita tinggal pilih salah satu browser dan klik just once. Dan di sini kita harus download aplikasi dari App Gallery. Kita bisa download via browser dan klik tombol download. Setelah berhasil terdownload, kita bisa langsung install aplikasinya. Dan selanjutnya kita harus login ke akun Huawei ID dan kalau kalian belum pernah memiliki akunnya, kalian bisa bisa register dulu. Di sini kita bisa klik yes dan klik agree. Kemudian kalian akan diminta untuk memasukkan beberapa data pribadi. Kalian tinggal isi saja, kemudian klik next. Dan di sini kalian bisa menggunakan email address ataupun phone number. Di sini kita gunakan email address. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password untuk akunnya. Setelah memasukkan passwordnya, kalian bisa klik tombol next. Dan yang terakhir kalian akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Setelah memasukkan nomor handphone, selanjutnya kalian bisa memasukkan kode verifikasi dari SMS dan selanjutnya tinggal klik tombol finish dan setelah install kita bisa langsung buka aplikasinya di sini kita bisa klik agree di sini kita bisa langsung tambahkan device kemudian klik tombol add dan di sini untuk versi yang dari app gallery aplikasinya akan langsung scan device nya dan di sini akan langsung muncul Huawei Band 7 jadi selanjutnya kita bisa langsung link Huawei Band 7 nya dan selanjutnya kita tinggal login saja dengan Huawei ID tadi dan sekarang kalian akan masuk ke mode pairing Huawei Band 7 nya dan di sini kalian tinggal tunggu hingga proses pairingnya selesai. Saat kalian klik pairing, jangan lupa untuk klik centang di device Huawei Band 7 nya Jangan lupa untuk klik tombol pair di handphone Android-nya juga. Dan sekarang kalian bisa langsung menggunakan Huawei Band 7 dan langsung terpairing dengan handphone Android kalian. Untuk auto update di sini kita centang dua-duanya kemudian kita klik tombol continue. Kemudian kalian bisa langsung klik tombol dan dan klik continue. Di sini ada beberapa setting yang bisa kalian aktifkan di aplikasi Huawei Health. Kita bisa allow untuk notification access dan kita bisa klik dan dan di setting Huawei Band nya kalian bisa klik yang auto install dan klik tanda panah atas ini dan kalian tinggal tunggu saja hingga prosesnya selesai hingga 100% untuk kecepatan update nya di sini tergantung dari kecepatan koneksi internet yang kalian gunakan buat kalian yang malas menunggu lama-lama saat update device seperti ini kalian bisa coba gunakan produk Live On yaitu provider kartu digital tanpa pulsa dari XL Axiata yang hadir dengan kuota besar tanpa batasan aplikasi jaringan dan waktu serta tanpa kompromi kecepatan. Kuota yang tersisa bisa rollover dan tidak hangus, jadi terus bertambah hingga 1000 GB, asalkan kamu terus memperpanjang kartunya. Selain itu ada juga paket nelpon dan SMS serta emergency kuota 3 GB yang bisa kalian gunakan. Untuk proses pesan, bayar, aktivasi, serta kontrol pemakaian semuanya 100% digital, CS-nya juga bisa langsung dihubungi via aplikasi dan bukan bot. Kita sudah lama gunakan kartu Livon ini dan sangat sering kita gunakan untuk keperluan upload video dengan jauh lebih cepat untuk channel ini. Kalau kalian mau cobain Livon, kalian bisa langsung cek link di deskripsi dan pakai kode referral kita untuk dapatkan harga diskon spesialnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke setting Huawei Band 7 di iPhone 13. 
Sekarang kita akan coba koneksikan Huawei Band 7 ke iPhone 13. Teman-teman kita harus download dulu aplikasi Huawei Health dari App Store. Kemudian kita bisa langsung hidupkan Huawei Band 7-nya. Setelah aplikasinya terinstall di iPhone, kita bisa langsung buka aplikasinya. Kemudian di sini kita bisa klik OK untuk allow beberapa permission. Kemudian di sini kita pilih setting, kita klik allow. Dan di sini kita akan koneksikan langsung melalui setting Bluetooth di iPhone untuk Huawei Band 7-nya. Kemudian dari aplikasi Huawei Health, kita bisa langsung pilih yang devices dan kita langsung klik tombol add. Dan di sini kita bisa langsung login dengan Huawei ID yang sudah kita buat tadi. Kalau kalian belum buat, kalian bisa register dulu untuk Huawei ID-nya. Kemudian kalian akan diminta untuk verifikasi melalui SMS dan di menu selanjutnya kita bisa klik tombol allow dan di menu selanjutnya kita pilih let's go. Di sini kita coba aktifkan untuk semua settingnya dan klik tombol allow. Kemudian di menu ini kita bisa pilih menu add, kemudian pilih yang smart band dan pilih Huawei Band 7. Di sini kita bisa pilih yang Huawei Band Series dan kita bisa langsung pilih yang Huawei Band 7. Kemudian kita bisa konfirmasi dari smart band-nya. Dan proses pair-nya akan langsung berjalan. Jangan lupa klik tombol pair dan juga allow beberapa setting di iPhone kalian. Dan selanjutnya kita tinggal klik tombol dan. Di sini kita menggunakan akun Huawei yang sama untuk yang versi Android dan iPhone-nya. Jadi di aplikasinya akan terdapat dua buah Huawei Band 7. Dan untuk membedakannya kalian bisa melihat tiga serial number di ujungnya. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengganti watch face atau tampilan jam di Huawei Band 7. Kalian bisa masuk ke menu devices, kemudian pilih Huawei. Huawei Band 7 yang sudah kalian pairing kemudian kalian scroll dan pilih di menu watch face untuk mengganti tampilan jamnya untuk tampilan jam yang sudah tersedia secara default di Huawei Band 7 kalian bisa klik di main dan di sini ada 9 tampilan jam bawaan yang bisa langsung kalian aktifkan kalian bisa buka tampilan jamnya kemudian klik set as default dan tampilan di Huawei Band 7 nya akan langsung berubah sesuai dengan tampilan yang kalian pilih untuk mengganti tampilan watch face yang lain selain dari yang 9 tampilan di sini kalian bisa klik di recommended dan untuk mendapatkan tampilan baru yang gratis kalian bisa klik di yang menu free dan untuk mendapatkan tampilan yang gratis kalian bisa klik di free dan di sini kalian tinggal pilih saja tampilan yang ingin kalian tambahkan kalian tinggal pilih-pilih saja tampilan mana yang ingin kalian tambahkan ke watch face Huawei Band 7 nya untuk watch face nya di sini yang gratis juga sudah tersedia cukup banyak untuk Huawei Band 7 dan setelah install seluruh watch face yang ada di Huawei Health yang gratis ini sekarang kalian bisa langsung mengganti watch face dari aplikasi ataupun dari jamnya secara langsung langsung. Untuk mengganti tampilan watch face langsung dari Huawei Band 7, kalian bisa swipe di bagian atasnya seperti ini. Dan di sini akan muncul berbagai watch face yang sudah kalian download melalui aplikasi Huawei Health. Dan kalau kalian sudah download watch face dari aplikasi, kalian bisa langsung pilih dari jamnya. Selain mengganti watch face secara gratis dengan berbagai tampilan yang hadir di aplikasinya, kalian juga bisa mengganti tampilan jamnya dengan foto kalian sendiri yang ada dari galeri smartphone. Caranya kalian bisa pilih di menu main ini untuk melihat seluruh watch face yang sudah kalian download. Kemudian pilih watch face yang yang bernama galeri. Kemudian di menu watch face ini kalian bisa klik di tanda plus untuk menambahkan foto yang ada di galeri untuk tampilan di jamnya. Sini kalian bisa pilih dan sesuaikan foto yang ada di galeri. Kemudian klik tanda centang di kanan atasnya. Kemudian kalian bisa langsung klik tombol save untuk menyimpan watch face dengan foto kalian sendiri. Dan sekarang watch face yang tampil di Huawei Band 7 akan langsung tampil dengan gambar yang ada di galeri smartphone kalian. Untuk mengubah gambarnya kalian bisa masuk ke setting watch face yang tadi dan tambahkan gambar yang baru. Selanjutnya kalian tinggal pilih saja gambar yang ada di galeri yang ingin kalian jadikan watch face-nya. Selanjutnya kalian tinggal klik tombol save untuk mengganti gambarnya. Dan gambarnya pun akan langsung berubah dengan gambar yang kalian pilih sendiri dari galeri smartphone kalian. Untuk tampilan jamnya di sini kalian juga bisa ubah posisinya dan warnanya dengan beberapa posisi yang ada di setting aplikasi. Di dalam aplikasinya kalian bisa pilih menu style dan di sini kalian bisa memilih warna dan font lain yang tersedia untuk tampilan jamnya. Dan untuk posisi jamnya di sini kalian juga memiliki opsi layout untuk untuk posisi jam yang berada di bawah atau posisi jam yang berada di bagian atas. Setelah mengganti settingnya, jangan lupa klik set as default untuk mengganti tampilan watch face dengan setting yang kalian pilih tadi. Dan sekarang tampilan watch face-nya pun akan langsung sesuai dengan setting yang kalian pilih sendiri dan gambarnya juga akan berupa gambar yang kalian pilih dari galeri smartphone kalian. Untuk cara navigasi dan setting di Huawei Band ini, ada widget yang bisa kalian geser ke samping seperti ini. Ada widget cuaca, kemudian ada widget musik, kemudian ada juga widget olahraga, untuk widget ini bisa kalian geser ke kiri atau ke kanan dan nantinya akan kembali lagi ke widget jam yang awal kemudian selain navigasi kiri kanan kalian juga bisa masuk ke setting dari bagian atasnya kalian bisa swipe seperti ini dari bagian atas sama seperti di bagian handphone dan di sini ada setting screen on for 5 minutes untuk mengaktifkan screennya selama 5 menit ke depan kemudian untuk setting lainnya kalian bisa masuk ke menu setting yang bawah ini di setting ini ada setting display, vibration, do not disturb kemudian ada menu pin dan juga workout settings dan yang terakhir ada 
system updates dan juga about. Untuk workout settingnya bisa kalian aktifkan untuk otomatis mendeteksi olahraga yang sedang kalian lakukan. Dan untuk navigasinya ini kalian bisa back dengan tekan tombol di bagian kanannya. Untuk kalian juga bisa back bagian pinggir kiri layarnya. Untuk setting settingnya kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin maksimalkan penggunaan baterainya kalian bisa biarkan saja setting yang default ini. Untuk fitur menarik dari Huawei Band 7 adalah ketipisannya yang hanya 9,99 mm. Kemudian layarnya juga hadir dengan layar yang sedikit lebih lebar, yang berukuran 1,47 inci dan sudah menggunakan layar AMOLED. Baterainya juga diklaim oleh Huawei sudah tahan lama, dan untuk Huawei Band ini juga sudah hadir dengan continuous heart rate monitoring. Jadi untuk pendeteksian heart rate-nya sudah otomatis, dan akan langsung dideteksi setiap harinya tanpa perlu kalian cek secara manual. Dan untuk sleep tracking-nya juga sudah hadir di Huawei Band 7 ini, dan untuk fitur SPO2 atau pengecekan kadar oksigen di dalam darah juga sudah bisa dihitung dari Huawei Band 7 ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @entertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.